за сайн байцгаална бүгд тэр те яг өнөөдөр их айтахан их ачаал бохтолтой арга хэмжээ зохион байгуулагдчих гэж бодож байна. Яг тэгвэл ерөнхийдөө нөгөө нэг энэ нийгмийн чиглэлээр асуудлаар хүний эрхийн чиглэлээр ардчлалын асуудлаар ажилладаг иргэний нийгмийн байгуулгууд сэтгүүлчдтэй яг энэ тогтвортой хөгжлийн 16 зорилтын хүрээнд ингэж хилцэж байна л да. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр их ачаал бохтолтой. Тэгээ нэг би шууд цааш нь бас үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэж бодож байна. Яг тэгвэл манай хүний эрхийн төрийн бас байгууллагуудын форум болохоор зэрэг хүний эрхийн үндс одоо олон улсын гэрээ конвенцийн газраас авч байгаа зөвлөмж болго нэг бид нар тогтвортой хөгжлийн зорилттой уйлдуулж Монгол улсын хөгжлийн чиг бодлого тэр одоо авч байгаа хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр төсөлтэй нь бол одоо ингэж уйлдуулах зорилго тавьж ингэж ажиллаж байгаа тийм болохоор зэрэг бид нар бол энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг бол одоо ингэ үргэлж аваад явах болно тэгэхээр зэрэг бас сэтгүүлчтэйгээ хамтарч ажиллах юм боломж гарч байна гэж үзэх хэвээр нэгдүгээр а хоёр дахь бол юу вэ гэдэг тэгэхээр зэрэг тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж байгаа улс орнууд маань бол одоо сайн дурын үндэсний хилцүүлэг гэдэг юм ийг 4 5 жилд нэг удаа явуулж нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэд хэмжээний чуулга уулзалтан дээр бол одоо илтгэж авах хэвээр байгаа а тэрэнд бол бас иргэний нийгмийн байгууллагын тэн зүгээс одоо өөрсдийнхөө бас үнэлгээ дүгнэлтийг гаргаж боловсруулж явуулах юм боломж байгаа. Тийм болохоор зэрэг энэ одоо чиглэлийн дагуу бол ийм их сайхан суур одоо бий болж байна гэж ингэж бол ойлгож байна. За яг хөө энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах нь гэд хавар нөгөө саран туяагаас мэл аваа та тэгээд альвэр нь ярих вэ гэхээр зэрэг мэдээч хэрэг энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтууд бол бүгдээрээ хүний эрхтэй холбоотой угаасаа ганц ч одоо зорилт нь бол хүний эрхтэй холбоогүй гэсэн одоо тийм зорилт байхгүй а гэхдээ бол би өөрөө одоо нөгөө энэ 10-ыг сонгох одоо ийм боломж олцсондоо бол их баяртай байгаа ягаад гэвэл энэ тэгш бус байдал тэгш эрх гэдэг юм ийгвэл бид нар бас жоохон ялгаж ойлгох ёстой. А тэгш бус байдлыг арилгах гэдэг бол бидний хувьд бол мөрөөдөл энэ бол зүгээр орчин үеийн одоо энэ нийгэмтдээ нийг мэдэн засгийн байгууламжийг солиогүй байгаа цагт бол хизээч биелэхгүй. А гэхдээ ямар нэгэн байдлаар бууруулах гэсэн одоо юм дотор нь юу байгаа юм бол та энийг бид нар одоо яг өөрийнхөө нөгөө Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл байрамдал гэдэгтэй холбоод тэгээд засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөрөөтэй холбох юм бол бид нар юунд төрж болох вэ гэсэн энэ чиглэл тэр нь одоо харж бас санал солилцоё гэж ингэж бодож энийг энэ энэ сэдвийг бол авсан байгаа нь тий. За тэгэхээр та нар харж байгаа тий энэ бол улс орнуудын дотоод дах болон улс хоорондын тэгш бус байдал гэсэн юм байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг тэгш бус байдал гэдэг үг зөвхөн нэг улс орн дотор ч энэ бол улс хооронд дотор байгаа. Улсын хооронд ч байгаа гэдэг үг та нар бол бүгд сайн мэдж байгаа. За тэгэхээр яг хөө ер нь бол нөгөө зориг болгон ч зөндөө олон зоригтууд байгаа. Яг энэ тэгш бус байдлыг бууруулах гэдэг энэ зориг маань бол дотроо бол нэг 10 зоригтой байгаа. За энэ зоригтоос бол яг хөө тэгшчээр бол бит хоёр ярилцж байгаа эхний гурван одоо юу гэн зоригтын нь бол авч ярьяа гэдэг. Тэгээд нэг нь болохоор зэрэг сая тэгшчээр бол ярьчлаа. Энэ бол одоо яг нөгөө нэг энэ орлогын тэгш бус байдалтай холбоотой орлогтой холбоотой. А нөгөө дах хоёр нь бол одоо бас ярья гэсэн юм нэг хоёр дах бол хоёр дах нь болохоор зэрэг энэ нөгөө оролцоотой холбоотой. Иргэд эдийн засаг нэг эдийн нийгэм эдийн засаг улс төрийн оролцоотой холбоотой. А гурав дах нь болохоор зэрэг ерөөсөө ялгуулсан гад урлалтай холбоотой. Тэгээ ягаад гэвэл тэгш бус байдал гэдэг чинь бол юуны одоо үр дагавар вэ гэдэг хэрэг зэрэг ерөөсөө бүх чиглэлийн ялгуулсан гад урлалттай холбоотой хойл бодлого дүрм журм а эсвэл одоо хандлага одоо дадал зуршил байгаа учраас энэ тэгш бус байдал улам гүнзгэрч байна гэж ингэж үздэг учраас энэ гурван одоо юм дээр л анхаарга гэж бодлоо за за ингээд яг энэ гурван нөгөө зорилгынхаа шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол харж байна л да тэгэхээр зэрэг энэ нөгөө орлогтой холбоотой шалгуур үзүүлэлт нь болохоор зэрэг хүн амын баг орлогтой 40% хувьдах өрхийн зарлаг эсвэл нэг хүнд оногдох орлогын өсөлтийг дундчаас нөгөө нэг дээгүүр байлгах гэсэн ийм зорилтынхаа хүрээнд одоо энэ өсөлтийг бол авч үзсэн гэсэн ийм нэг шалгуур үзүүлэлт байгаа. А хоёр дахь нөгөө нэг оролцоотой холбоотой юм болохоор зэрэг уг нь бол зүгээр биднэрийн нөгөө хөсөл бол юу байсан бэ гэдэг хэр зэрэг оролцсон тэгэл яаж нэмэгдэж байгаа юм бэ гэдэг тэр шалгуур үзүүлэлтүүд бол байх ёстой юм байгаа нь тий. А гэхдээ энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг тохирно гэдэг бол энэ бол улс хооронд тохирцж байгаа асуудал. Энэ дээр бол бөөн тэмцэл явагдаж байгаа. А тэгж тэгж яг энэ оролцоотой холбоотой юу шалгуур үзүүлэлт байхгүй боловч А ерөнхийдөө бол яг нөгөө энэ тэгш бус байдалтайгаа холбоотойгоор энэ орлогын одоо дундч орлогын 50-аас доогуур хувийн орлогтой гэсэн одоо ийм орлогтой хүмүүсийн хүмүүс хүмүүсийн эзлэх одоо хувийг 
нас хүйс а тэгээ хөгжлийн бэрхшээлээр нь бол одоо ялгаж гаргана гэсэн ийм нөгөө нэг үзүүлэлтэн дээр бол тохиролцсон байдаг юм тий. А тэгээд мэдээж нөгөө ялгуурлан гадуурхалтай ялгуурлан гадуурхалтай холбоотой энэ одоо юу нэ шалгуур үзүүлэлт нь болохоор зэрэг сүүлийн одоо 12 сарда ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадуурхалт өртлөө гэж одоо мэдээлж байгаа хүний одоо тэр мэдээлэлсэн ийм байдлаар ингээд тогтсон байдаг. Төрөн та нар бас өглөө сонсож ирсэн нөгөө статистикийн газрын одоо хүн бол жишээл бол нөгөө нэг хичнээн шалгуур үзүүлэлтүүд нь манайд бол шууд гарах боломжтой тий хичнээн бол шууд гарах боломжгүй гэж ингэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ зориг та 10 хүрээнд болохоор зэрэг 11 зорилт байдаг. Энэ 11 шалгуур үзүүлэлт байдаг. Энэ 11 шалгуур үзүүлэлт эсвэл ерөөсөө Монголд одоо шууд гарах боломжтой шалгуур үзүүлэлт бол ганцхан байгаа. Тэр нь бол ямар юутай холбоотой вэ гэдэг хэр зэрэг аа биш. Тэр нь бол ерөөсөө энэ юутай холбоотой. Энэ дөрөвтэй л холбоотой. Энэ л ерөөсөө ганцхан шууд гарна. Манайд бол тий. А бас нь бол ерөөсөө одоогийн байдлаар бол гарах болцоо байхгүй тийм учраас яах хэвээр вэ гэхээр зэрэг энэ дээр бол агчл боловсруулах хэвээр судалгаа хийх ёстой. Нэмэлт одоо нөгөө асуулгуудыг тэр янзуурын нөгөө юунууд асуултуудыг янзуурын одоо асуулгууд оруулах хэвээр гэх мэт ч нөгөө ийм нэмэлт ажиллагаануудыг бол шаардах болно. За ингээд энэ хилцсэн байна тий. За тэгээд энэ Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үйл баримтлалгээд Тэгээ энэ үйл баримтлалт болохоор зэрэг ерөнхийдөө бас энэ нэг ийм нэг зориг тавьсан байдаг л да. Энэ нь болохоор бас дахиад яг нөгөө орлогын тэгш бус байдалтай холбоотой тийм ээ. Орлогын тэгш бус байдлыг багсгаж нийт хүн амын 80 хувийн дундаж болон чинээлэг дундаж давхаргын ангилт багцсан байна гэж ингэж хэлдэг. А гэхдээ бол энэ дээр бол нөгөө нэг хамгийн доод орлогтой одоо 40 хувь гэсэн юм нас бол зүрж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр яг бас яг одоо энэ дэлхийн нөгөө нэг энэ зорилттой бол бас яг ойлдож байна уу гоё гэдэг дээр бол бас асуудалтай тий. За тэгээд энэ дээр бол яг би зүгээр энэ өмнөх одоо энэ ойн чи ягаад Тэгээ энэ өмнөх энэ нэг үзүүлэлттэй холбогдлуулал нэг юм хэлмээр санагдаад байгаа юм. Тэр нь бол юу вэ гэдэг хэрэг зэрэг нь оролцоо Оролцоо гэдэг имийг хэрвээ бид нар одоо хангая гэж үзэх юм бол оролцоо гэдэг имийг энэ дээр бол өгнө бол маш тодорхой хэлсэн байгаа нийгмийн эдийн засгийн улс төрийн оролцоо гэдэг. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ дээр юу гэж хэлэх вэ гэдэг хэрэг зэрэг нийгмийн оролцоо бол ерөнхийдөө нөгөө хамгийн баг оролцоо 40 хувийн одоо хувийн одоо хүн амын хувьд аваад үзэх юм бол нийгмийн оролцоо ч гэсэн энэ дээр бол маш байгаа. Энэ хүмүүсийн оролцоог яг их л сайндаа юу гэж үзэх вэ гэхээр зэрэг яг нь нэг хорооны төвшөнд ч юм уу нэг багийн төвшөнд ч юм уу нэг янзуурын мэдээлэл хүрд хүртэв байж магадгүй нөгөө халамжийн одоо бодлогын мэдээлэл хүртэв байж магадгүй. За яг нь тэрнтэй холбоотой зарим нэгэн уулзалтанд бол дууддаг байж магадгүй. Тэгтээ бол асуудалтай. А зүгээр зарим нэгэн нийгмийн оролцоог бий болгохын тулд бол иргэний нийгмийн байгууллагууд бол нэлээд одоо хүч одоо бас гаргаж ажилладаг гэдгийг бол хэлэх ёстой. Энэ энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд бол тэд нэрээ зохион байгуулах тэгээ орон нутгийнхаа төр засгтаа хамтарч ажиллах чадвахыг бий болгох юм дэргэд ингээ энэ чиглэл рүү ажиллаж байгаа. За эдийн засгийн оролцооны хувьд аваад үзэх юм бол энэ хүмүүсийн эдийн засгийн оролцоо бол ерөнхийдөө бол за яг хөдөлмөр эрхлэлтгээд бодоод аваад үзэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол хөдөлмөр эрхлэлтэнд л баг одоо хамрагдаж чадахгүй байгаа. Хамрагдсан ч гэсэн одоо маш бага салинтай тийм ажилд байгаа. А тэгээд бас энэ хүмүүсүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө цалингаа авч чадахгүй байх, хөдөлмөрийн гэрээгээ одоо хийж чадахгүй байх, тэрний хэрэгжилтийг нэхэж чадахгүй байх, туршлтын журмаар энэ тэнд ороод цалингуу одоо ажлаасаа хасагдчих гэдэг юм уу ийм явдал бол үргэлж тохиолдож байгаа. За хоёр дахь нэг боломж нь бол энэ хүмүүсүүдийн хувьд бол юу байж болох вэ гэдэг хэрэг зэрэг а бизнес хэрэглэх хувь юм тийм ээ а албан бус секторт ажиллах тий а гэхдээ энэ хүмүүсүүдийн хувьд бол эдийн засгийн санхүүгийн үйлчлэгээ бол маш хязгаарлагдсан л байгаа өнөөдөр энэ хүмүүст олдож байгаа одоо боломж бол юу вэ гэдэг хэрэг зэрэг мөнгө хөлөгчтэйс л зээл авч байгаа гэдгийг бол та нар мэдж байгаа сайхан бас одоо социал медиан дээр ч байдаг хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр ч гэсэн бас нэг гарч ирж ирсэн 10-аас 20 хувийн хүүтэй сарын одоо ийм нэг сайт төгрөгний зээл аваад өдөрт 50-50 мянгаар төлөөд 10 хоног юуныхаа зээлийнхээ тал хувийг төлж байгаа боловч ерөөсөө нөгөө өөрийнхөө бизнесийн одоо юмыг яах өргөжүүлэх тийм ээ тийм одоо ямар ч боломж байхгүй дахиад нэг өөр хүнээс зээл авах ч юм уу гэх мэтээр тэгээ ерөнхийдөө одоо хамаг юм наса салаад өрөнд баригдаа тэгээ зарим нь архинд ороод зарим нь одоо амиа хорлох ч юм уу ийм ч бол явдал тохиолдож байгаа тийм болохоор зэрэг энэ хүмүүсүүдийн хувьд бол эдийн засгийн оролцоо ч гэсэн маш байгаа 
За улс төрийн оролцооны хувьд аваад үзэх юм бол ерөөсөө байхгүй гэж хэлж болно. Тэмээ яг л тэгвэл улс төрийн оролцоо гэдэг юм бол яг хөө хэрвээ сонгуулиар гэдэг аваад үзэх юм бол нам бол ерөнхийдөө их хурлын сонгуулдч ялгаа байхгүй орон нутгийн сонгуулдч ялгаа байхгүй мөнгөтэй хүмүүсүүдийг сонгуулийнхаа сурталчилгаанд одоо хөрөнгө босгохын тулд наадсах нь мөнгөтэй хүмүүсүүдийг дэвшүүлж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг манай одоо улсын төрийг бол ерөнхийдөө мөнгөтэй хүмүүс барьдаг. А тийм учраас энэ одоо гарч ирж байгаа бодлого бол ийм хүмүүсүүдийн хэрэгцээг хангах тэр хүмүүсүүдийг нийгэм одоо эдийн засаг улс төрийн оролцоог нь хангах тэгжээж энэ нөгөө хөгжлийн үйл явцад үр дүнтэй оролцох хөгжлийн үр шимийг хүртэх тэр боломжийг бол би болгож чадахгүй байгаа маа. Тийм болохоор зэрэг улс төрийн намууд бол одоо яг юунд анхаарах ёстой вэ гэдэг хэр зэрэг үнэхээр арчилсан одоо Монгол улсыг байгуулах гэж байгаа юм бол а улс төрийн намын төлөөлөл тэр сонгуульд оруулцсаж байгаа хүмүүсүүд нь бол ян зүрэд ян хүмүүс а ялангуяа тийм орлогын баг одоо хүмүүсийн эрх ашигыг хамгаалах тэр төлөөллийг оролцуулсан байж ч үнэхээр нөгөө арчилсан болж байна. Тэгжээж бодлого өөрсдөө тэр хүмүүсүүдийн хэрэгцээг хангах эрхийг нь хангах тэр одоо бодлогоодыг бол гаргаж чадах юм гэж За нэг ийм асуудал байна. Дараа чинь нэг асуудал бол яг би зүгээр нөгөө хэрвээ энэ одоо зорилгуудыг хэрэгжүүлье гээд бодох юм бол юу хийх вэ гэхээр зэрэг үнэхээр нөгөө оролцоогоо хангах хэвээр тий. Үнэхээр нөгөө нэг тэр хамгийн одоо орхигдчихэдэг тэр хүмүүс чи хамгийн дандаа орхигдчихэдэг тэр хүмүүсүүдийг оролцуулах асуудал дээр бол одоо анхаарах хэвээр. За энэ хүмүүсүүдийн оролцоог бол хамгийн түрүүнд хууль бодлого хөтөлбөрийн хяналт хүндлэгийн тул оролцуулж явах хэвээр. Ягаад тэгвэл тэр үнэлгээ бол тэднэрийн оролцоотой бол хизээ чигдэдгүү тийм учраас манай одоо энэ тэгшүүс байдал бол хизээ шаарлахгүй харин ч одоо улам гүнзгэрч байгаа юм аа гэдгийг бол ойлгох хэвээр. За мэдээж хэрэг хууль бодлого хууль бол мэдээж хэрэг бодлогын хэрэгжүүлэх гэж гарч байгаа. А тэрнээс өмнө нь болохоор зэрэг бодлого боловсруулагдчих байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бодлогыг боловсруулж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа, үнэлж байгаа энэ явцд бол бас нөгөө тэр хүмүүсүүдийн оролцоог бол хангах хэвээр. А тэгээ энийг хийхийн тулд л юу хэрэгтэй вэ гэдэг хэрэг зэрэг хүний эрхэд суурилсан зарчмаар ажиллах хэвээр. А хөгжлийн бодлогыг бол тогтвортой хэрэгжүүлэх хэвээр юм аа тийм. А тэгэхээр энэ дээр бол би зүгээр нэг юм их хэлэхсэн юу вэ гэхээр манайд бол бодлого бол ерөөсөө хэрэгжихгүй байгаа байхгүй бодлого яг их хэрэгчихгүй байгаад байгаа вэ гэхээр зэрэг яг төрөө ярьж ирсэн засаг солигдож байна нэ тэр гэдэг. А гэхдээ хамгийн нэг гол юм бол юу вэ гэдэг хэрэг зэрэг ерөөсөө энэ бодлого ямар ч сайн бодлого ягаад гэвэл заавал хин нэгэн аль нэгэн гүрүүп бүлэгт сөрөг үр дагавар авчирдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр сөрөг үр дагаврыг бол ерөөсөө судалдаггүй. Сөрөг үр дагавар ямар бүлэгт байгааг ерөөсөө судалж тодорхойлдоггүй. Яг ямар сөрөг үр дагавар байгааг ерөөсөө тодорхойлдоггүй. Тэм учраас бид нар бол хизээ чинь тэгшүүс байдлынхаа асуудлыг бол шийдэж чадахгүй ялангуяа ядахта бууруулж чадахгүй юм аа. Тэм болохоор зэрэг бид нар дахиад юу хүсэж байна вэ гэдэг их хэрэг зэрэг улс төрийн намууд бол өөрөө бол бодлогын институц байх хэвээр юм аа. Манайд байгаа өнөөдөр улс төрийн намууд болохоор зэрэг бодлогын институц биш байна. Энэ одоо намууд болохоор зэрэг энэ хэрэгжүүлж байгаа бодлого бол одоо ганцхан секунд. Энэ хэрэгжүүлж байгаа бодлогын сөрөг үр дагаврыг дандаа үнэлж, хин яг өртөж байгааг дандаа тодорхойлж. А тэгээ яаж засад залруулах вэ гэдэг юм их дандаа тодорхойлж ийм бодлогтой дандаа засварыг хийж явах хэвээр нэг юм. Хоёр дахь юм нь бол юу вэ гэхээр зэрэг энийг хийж ядаг хүний эрхийн нэгж гэдэг юм бол улс төрийн намуудад байх хэвээр юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар манайд бол ийм одоо нэгжтэй улс төрийн бол байхгүй байна. Тийм учраас одоо иргэний нийгмийнхэн тэгээ одоо энэ сэтгүүлчд маань бол улс төрийн намуудыг бол нэлээд шаардах хэрэгтэй байна. Та нар улс юу бодлогын хөгжлийн бодлогын институт болооч хүний эрхэд суурилсан зарчмаар ажилладаг болооч гэдгийг шаардах хэрэгтэй байна. Тэгээд энийг одоо энэ чиглэл рүү одоо бас хамтарч ажиллахыг бол уриалж байна. Баярлалаа. Хаалт байсан.